Hyvää uutta vuotta kaikille! Hyvää uutta vuotta! Täällä on jalkaiset palannut joululomalta. Meillä joululoma vähän venähti. Hups. Ihmiset on hirveästi kysellyt, että koska tulee uutta videoa, mihin ne jalkaista hävin. Mutta täällä ollaan. Olen kyllä Instagramiin päivittänyt ahkerasti, että siellä meidän kuulumisia on voinut seurata. Mutta, mutta uusi vuosi ja uudet kujeet. Meillä meni joulu tosi hyvin. Me oltiin jouluaatto täällä kotona. Avattiin lahjoja, syötiin. Käytiin joulukirkossa, mutta ei käyty joulusaunassa. Me käytiin vasta joulupäivänä joulusaunassa sitten. Mutta se vietti tosi silleen rennosti täällä kotona aikaa. Täällä on vaan mä taas kuin ikinä, että tai jotain kissoa. Mä voin sitten tämmöistä Onko se yökkäri, uusi yökkäri? Joo, taas yökkäri. Katos mikä kuva, siinä on tommonen Frozen Princessa. Tommonen, ja sit siihen kuuluu tämmöiset housut. Ja katoppa, onko sun tossussa sama kuva? No. Onko siinä samat tytöt? Joo. On. Katoppa, tässä on varmaan jotakin suuta ja pientä. Mitä täällä? Sekin on muuta. Oh, Äitillä. Kato, äiti, se oli uudet tossut, jee! Yeah. Oli vähän, mutta katoin vähän samantyyppisiä sulle, mutta ei ollut, sitten ei ollut niin koko ajan ja sitten mä en ole ihan varma, että onko se hyvät sulle. Äiti, se on Ui, vitsi, nää on hyvät. Tottuja kuva! Tossu! Ne on eriväriset tossuun. Voi! Mitäs täällä mahtaa olla? Oho, katso mitä. Onpa hienoa. Joulun ei ole ilman rumia poroja. Tää on muuten aika hienoa. Niin munkin mielestä. Tää on tosi hienoa. Mm. Pitäisikö laittaa heti päälle? Mm. Siis tuo voi ottaa kun lähtee kylille ja me laittaa sinne aarteet mukaan. Ja tälle niin. Ja mä luulen, että se vähän venyy se hihna vielä sieltä. Se on varmaan vähän kääritty sinne, niin siinä on varmaan semmonen pitkä hihna. Sitten Tapanin päivänä me käytiin tuolla Espoossa, käytiin kummankin vanhempien luona ja sitten siellä oli vähän niin kuin toinen jouluaatto. Joo. <laughs> Joo. Ja. Ja. Mä olin keskittynyt näihin muffimien tekoon. Kyllä. Niin kuin... Ei voi monen asiaa keskittyä samaan aikaan. Mut joo, sit tuli uusi vuos, se me vietettiin kans täällä kotona. Mä ammuttiin yksi raketti. Hei, tuisku, sä et oo syönyt. Ammuttiin yksi raketti niinku viime uutena vuotenakin, mut ei törsätty se enempää. Nyt on tammikuun puoliväli vai mitähän nyt on? Mä oon niinku venytettiin ihan tahallaan lomaa vähän, koska me ei oo pidetty oikeastaan koko tän YouTube-uran aikana mitään semmoista pari viikkoa pidempää lomaa. Me ollaan tehty uuden vuoden lupaus, <laughs> mut tää ei oo semmonen lupaus mikä kaatuu heti. Vaan me ollaan nyt päätetty, että me aloitetaan ihan uusi elämä tälleen ruoan osalta. Mehän aina aloitetaan näitä uusia elämiä aika usein. Ja jojoillaan tämän asian kanssa. Pääasiassa ollaan syöty aina aika sille hyvin, mut sit me aina lipsutaan sit ruokavaliosta. Ja sit me ollaan kuitenkin sellaisia persoja kaikille sokerille ja hiilarille tämmöiselle, että se lähtee nähdä lapasesta. Ja me tuli niinku joulun jälkeen sellainen stoppi, että niinku nyt riitti. 
tai oikeastaan uuden vuoden jälkeen. Uutena vuotena vedettiin vielä ihan suklaa Sitten tuli semmoinen, että nyt riitti, että ei jaksa enää. Olkaa sillä, että kaikille suomalaisille tulee semmoista. Se, se tulee kaikille suomalaisille, mutta niinku, mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni varma, että me onnistutaan. Joo. Mulla on semmoinen okay. tosi hyvä fiilis. Me ollaan luettu ihan hirveästi kirjoja aiheesta ja niinku ravinnosta ja miten se vaikuttaa kaikkeen. Ja me ehkä vähän säikähdettiinkin tuossa meidän omaa olotilaa ja kaikkea oireita ja semmoisia. Et tuli semmoinen olo, että ei vitsi, että nyt niinku tai ei koskaan. Et, et ei ole niinku kiva, jos se ruokavalio johtaa oikeasti sit johonkin vaikka sairauteen tai jotain, mitä on niin paljon nykyään. Et... Mäkin olen niinku kuitenkin 36 vuotta laittanut suuni oikeastaan mitä sattuu. Mm. Niinku, että en ole paljon miettinyt. Että... Siis sitä ajattelee, että ei voi elää ilman jotain semmoista niinku NS-herkkua, mikä niinku mielletään herkuksi. Sekin on vaan hassu käsite. Me ollaan niinku mietitty sitäkin, että aina mielletään herkku niin just joks, joskus sokerivehnä mössöksi, että miksei voi, herkku voi olla joku hyvä kala ja mm. smetana ja niin kuin me ollaan herkuteltu ihan ihmeellisillä jutuilla nykyään. Mutta me yritetään muuttaa se meidän herkkukäsitys ehkä vähän terveellisempää mm. ja herkutellaan niin kuin hyvällä laadukkaalla ruualla. Mm. Niin me ollaan nyt viiat ja sokerit ja lisäaineet ja kaikki prosessoitu moska pois ja panostettu paljon monipuolisiin kasviksiin ja hyvälaatuiseen lihaan ja kananmuniin, pähkinöihin. Marjoja no, syödään. Kasviksia syödään tosi paljon ja kaikki just niin kuin, no marjojakin tulee jonkun verran, niin. mutta ei niitä, niitä käy niin kuin liikaa. Sopivasti. <köhön> Sopivasti. Me ollaan, yritetään päästä sitten hiilarihimosta eroon, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on hiilarit aika minimissä, mutta sitten nautitaan hyviä rasvoja, vaikka oliviöljyä ja voita ja kokosöljyä ja semmoisia mm. prosessoimattomia puhtaita rasvoja, että kroppa saa energiaa kuitenkin ja panostetaan niin hyviin runsaisiin aterioihin. Mm. Ei välipaloja, ei semmoista pikku napostelua, mitä nälissä ja väsyneenä tekee koko ajan tällaista koko ajan mm. keittiössä syömässä jotain. Sitten ehkä sekin suurin niin kuin me muutos meidän elämässä on, että me käydään kerran viikossa ostamassa ruuat kaupasta ja ostaa viikon safkat aina kerralla. Kyllä. Ennen me käytiin vähän niin kuin joka päivä ja sitten oli ruoka aina loppu ja niin. sitten menettiin nälkäisenä kauppaan. Ja mm. Sitten sit tulee niin romahdukset. Niin. Sitten ostiin yhdeksi illaksi vaan hirveät mätöt ja mm. sitten taas seuraavan päivänä oltiin nälissä. Mm. Siinä ei ollut mitään järkeä. Nyt me ollaan suunniteltu tarkkaan. Meillä on vähän ruokavalio ohjeita ja muuta. Niin mä luulen, että tästä tulee hyvä juttu. Tästä Mulla on semmoinen fiilis. Ja siis nyt on no, kohta kaksi viikkoa melkein niin. ollaan oltu jo tässä uudessa elämässä. Niin on tuntunut ihan tosi hyvältä. Siis ekat päivät väsytti ja oli niitä kaikkia semmoisia houkutuksia ja teki mieli kaikkea sokeria. Sitten se mm. rupesi vähenee ja sitten viikon jälkeen niin meillä on tullut semmoinen, niin kuin, nyt on niin kuin hyvä olo alkanut tulemaan. Mm. Energia on alkanut lisääntyä selkeästi. Ei ole nälkä. Mm. Päinvastoin musta tuntuu, että meillä on siis kolme ateria päivässä, niin sitten siinä kolmannella aterialla on vähän silleen, että ei jaksa syödä. <laughs> että on niinku jotenkin tosi hyvin niinku muuttunut se mm. ja mitä, tota, Paljon kelloa? Kelloa on jotain varmaan kymmenen ja y- puoli niin. yksitoista tai yksitoista. Niin. <laughs> Yleensä saisi tuossa jo tässä vaiheessa ihan niin kuin sillä tavalla, että pakka saisi ruokaa nopeasti, aamupala niin. nopeasti ja niin. vähän semmoinen hermona. hermona ja niin kuin... mm. Ei yhtään ärkä vieläkään. Mm. Se on ihan kummallista. Aamupala meni just tuossa uuniin. Kyllä. Me tehdään tuommoisia ja sanotaan niitä kanamuna muffinsia, koska ne tehdään se muffinsi vuokaan. Sinne tulee pekonia ja sitten sellaista kanamuna sörsseliä, mihin voi heittää ihan mitä vaan. Mm. Mitä sä laitoit sieniä? Mä laitoin sieniä, tomaattia, punasipulia, vähän kermaa, mausteita, mitäs muuta. Sitten mä raastoin vähän semmoista hyvää juustoa siihen. Joo, ne on ollut tosi hyvin. Me kerran tehtiin niitä nyt aikaisemmin. Mm. Näm, näm. Ja vähän itse asiassa lorausvishia, koska mm. mä luin jostain ohjeesta, että Muna kokkeli, oliko se munakasta vai muna kokkeli, kun tähän, niin siellä laitetaan vähän vissyä. Joo, Sitten varmaan niin kuohkeuttaa sitä tai jotain. Niin. Tämmöisiä kokeiluja, kiva niin. kokeilla kaiken näköistä. Kyllä, meillä on ollut sellainen ruokavalio-ohje tuossa, missä on kaikki valmiit mm. reseptejä. Se on ollut tosi kiva, koska me ollaan vähän laiskoja keittiössä ja vähän ehkä semmoisia mielikuvituksettomia. Niin se on ollut tosi iso helpotus, että siellä on niin valmiiksi niitä ruokia. Mutta sitten me ollaan vähän sovellettu, että välillä vähän, että jos ei just tee sitä ruokaa mieli, niin sitten me mm. oltu vaikka jotain toiset päivät ruokia. Mm. Se on ollut kiva. Sitten on ollutkin tosi hyviä ideoita. Mm. Tästä on helppo jatkaa. Mut joo, semmonen vuodenvaihde meillä. Ja nyt on tammikuu ja elämä jatkuu. Elämä jatkuu. Elämä jatkuu toivottavasti terveellisempänä, energisempänä ja parempana mm. kuin koskaan ennen. Ollaan sitten energisiä kasikymppisiä sitten niin. <köhön> joskus. Ja mielenkiintoista nähdä, kun raskaus tässä etenee ja hyvin etenee. Mutta kun toukokuu koittaa synnytykset ja vauva alkaa, niin mielenkiintoista nähdä, että miten meidän energiatasot verrattuna mm. edelliseen vauva-aikaan. Koska mm. silloin oli aika paljon väsymystä ja muuta, mm. ja se ei miten sattu. Mm. Ei siitä edes muista mitä sitä ajasta. Ei sitä muista, että on aivosumussa koko se aika. Nyt on jo kiva nähdä, että pystyykö vaikuttaa omilla valinnoilla, kuinka paljon siihen jaksamiseen. Ja saas nähdä ja jännittää. Mm.
Eikä tee mieli pilata. Niin, eikä tee mieli pilata ihmiskoetta. Oikeasti haluan niin kuin, odotan, että mitä kesä tuo tullessa ja mm. miten terveitä ja superihmisen ollaan. No, 12 back kesällä. Joo, kyllä. <laughs> <laughs> Mut joo, onko tänään maanantai? Joo. Tänään maanantai. Tänään maanantai. ei tavannut mitään. Mutta ajattelin, että kuvataan tämmönen ihan perinteinen vlogi, mitä ihmiset on odottanut. Mitä tänään touhutaan ja semmoista. Niin perinteinen vaan... vlogi, missä ei tavata mitään. <laughs> Puhutaan puuta heinää ja <laughs> hoidetaan eläimiä ja <laughs> ihmetellään ja en tiedä, syödä. 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 Voidaan jakaa vähän meidän ruokavinkkejä, jos te vaikka saatte siitä jotain vinkkejä omaan keittiöön. Julia katsoi äsken tuossa Peppi Pitkä tuossa elokuvaa ja sitten hän toivoo, että saisiko hänkin Peppi Pitkä tuossa sun letit. Niin, nyt mä sitten yritän. Tässä mä yrittää tehdä sellaista vähän niinku Ranskan letti tai semmonen. No ehkä. Mm-hmm. Osaanko? Tai sit jos et ota semmosia Ranskan lettiä, niin se voi olla joku muu Ranskan semmosia lettiä. Niin, kokeillaan. Oliko Julialla kiva joulu? Joo. Mitä sä sait joululahjaksi? Mikä oli sun lempilahja? Viiru ja pesoinen kirja. Viiru ja pesoinen kirja? No se oli kyllä kiva. Sitten se oli yksi kiva, minkä sä sait, niin oli se leikki imuri. Niin. Se on ollut yksi lempari, vaan yhdessä imuroitu. Sä oot ollut hyvä apuri. Vähän meni taas imuavoin maha, mutta kyllä ei sitä haittaa. Ei se haittaa. Sä teit äsken muovailuvahoja tuolla, niin mm. vähän meni aina sormille. Sitten Julia sai aika paljon lautapelejä. Niin. Me pelattiin sitten jouluaattonakin lautapelejä aika paljon. Me niin. pelattiin muun muassa Afrikan tähteen, mikä on ehkä vähän vaikea vielä pienelle lapselle, mutta kyllä se aika hyvin meni, kun yhdessä tehtiin. Aini niin Instagramissa moni kyseli, että nyt kun me ollaan Juhan kanssa syöty paremmin ja vähän eri tavalla tai paljon eri tavalla kuin ennen, niin onko Julia syönyt sitten samaa ruokaa? Niin Julia on tykännyt aina tosi terveellisestä ruoasta. Hänellä ei niin kuin, hirveästi tarvitse mitään muutoksia tehdä. Hänelläkin on niin kuin, panostettu nyt enemmän vielä kunnon aterioihin. Et syödään niin kuin, yhdessä pöydän ääressä useamman kerran päivässä niin kuin, kunnon ateria, ettei tule semmoisia turhia välipaloja. Leivän puputusta vähän vähennetty, koska me on todettu, että se ei ole masulle mikään hirveän hyvä. Julia tykkää välipaloina esimerkiksi sitten turkkilaisesta jukurtista ja avokaadosta ja pähkinöistä marjoista, kasviksista, kaikki tomaatit, kurkut, kaikki. Et se on ollut kiva, että Julia on aina tykännyt niin kasviksista esimerkiksi, niin ei ole koskaan tarvinnut pakottaa. Sitten Julia ei myöskään ole mikään perso millekään makeille herkulle hirveästi, että hän ei esimerkiksi ikinä pyydä missään kaupassa mitään niin karkkia tai tämmöistä, niin se on mun tosi kiva. Niin me ei ole sitten haluttu myöskään sit tuputtaa semmosia. Et sitten jos on va- niin kuin mahdollisuus valita vaikka kaupasta joku välipala, niin me on aina valittu sit joku semmoinen terveellinen ja Julia on niin kuin tykännyt niistä. Ei ole kuitenkaan, että Julialla ei ole mikään semmoinen tarkka ruokavalio, mutta vähän katsotaan, että mitä hän syö, että pysyy terveenä ja energisenä ja verensokerit pysyisivät mahdollisimman tasaisena. Että lapsellakin helposti semmoiset sokeripitoiset välipalat ja muut, niin ja sitten se verensokeri heittelee ja sitten lapsi on tosi levoto ja kiukkuna ja muuta. Tuli aika hieno, mä tein vielä toisen letin toiselle puolelle. Tulipa hienot letit, käynnypä ympäri, niin katsotaan se takaakin, miten hienot. Jee, onko se nyt ihan peppi pitkä tuossa näköinen? Ei joo. Hmm. Nyt pitää mennä teiriin muuten joululahjaksi itsellemme, niin vissykone. Joo, se on ollut kyllä tosi hyvä. Joo, koska me tykätään juoda vissyä paljon, jos nostettiin kaupassa hirveät määrät. Ja yleensä vielä jotain niitä maustettuja vissyä, mitkä nyt ei välttämättä ole niin hyviä. Niin, se on ollut kyllä tosi hyvä. Ja Juhalla on joku salainen resepti, millä se tekee tosi hyvä vissi. Se laittaa siihen vähän suolaa sekaan, niin siitä tulee semmoinen erityisen hapokasta. Ne muistaa vain laittaa liikaa siihen ja siitä <laughs> Sieltä jotenkin kuulostaa Onpa syvää. Mm-hmm. Parempaa kuin perinteinen joku munakas tai... Mm, niin jo. Tää on kuokea. Mm-hmm. Se on helppo, että ne voi heittää mitä vaan. Näin kätsy. Mm-hmm. Mun piti selittää tuiskusta, kun tota, me päädyttiin siis siihen, että tuisku jäi meille. Me käytiin joulukuussa tekemässä siitä paperit. En muista kerroinko jo aikaisemmilla videoilla, mutta kerron vaan nyt uudestaan. Silloin nyt meno päällä, se ei halua olla tässä. 
Niin Tuisku sitten virallisesti muutti meille, tai jäi meille, ja kaikki muut pennut sai kodin. Paitsi itse asiassa mm, tämä myrskykissa, joka oli kaikista arin, se ei antanut koskea itseensä ja sähis. Ja se on löytöeläintalolla. Nyt en mennyt takas sinne, siis se on käväs yhdessä perheessä, mutta se ei, siitä ei kuulemma tullut mitään. Ja saa nyt nähdä, mitä sille sitten tapahtuu. Se on vähän vaikea tuommoiselle kissalle, että jos sitä ei pysty koskea eikä millään tavalla esimerkiksi hoitamaan, jos se pitää viedä eläinlääkäriä tai jotain, niin ei sitä saisi kiinni. Mm. Se on aika vaikea hoitaa sitten tuommoinen niin lemmikkinä. Mm. Tästä Juha tuumailee. Katsele vähän tuota ilmaa tuolla, että lähden metsähommiin. Mitä se olisi tänään luvassa? No ensi talven polttopuita olisi tarkoitus lähteä kaatamaan. Okei, okay. mistä sä ajattelit kaataa? Tuolta rannasta. No. Vähän aukastaan tuota maisemaa tosta. Meillä olisi tarkoitus ensi kesänä vähän tuunata tuota rantaa, joka näkyy tuossa tuo pääranta. Pitäisi vähän ruoppaa sitä ja sitten siinä on se rantamökki, mitä tuota Julian leikkimökiksi, niin ehkä sitäkin tuunataan ja vähän maisemaa avataan. Niin... Laitaa istuttaa palmuja sinne. Ja... Vois, <laughs> kun aurinko tuo näitä hiekkaranta. Joo. Se olisi hieno. Juha lähti kaataan näitä puita. Me käydään vähän kurkkaamassa, että mitä se touhuu ja sitten me käydään lypsyllä. Ja... Julia tulee vähän apuriksi ulkoilemaan. Toivotaan mitä kaikkea keksitään. Käydään katsoa kaikki eläimiä ja hoitamassa niitä. Huilettiin lampaita ja vuohia ja nyt en, ne, lö, mutta löytyi kostimunaa. Wow. Tuon pitää valma uvin, pitää jättää valma auki. Niin, kannattaa pitkään aikaa halunnut tulla ulos, mutta nyt niitä vähän kiinnostaa. Kyllästi mm. <tos> Martta, mitä sä huudet? Hieno kyösti. Vähän isottelee noille kanoille tuo kyösti. Nyy, oot komea mies, oot. 
Jahas, vuohet tuli aida yli, mutta voin olla tässä pihallakin. Kohta se kevät tulee. Otetaan vähän aurinkoa, D-vitamiineet. Kyllä. <laughs> Ei näitä kannata talveksi pois ottaa tällaisia aurinkotuoleja. Ei. Vai mitä? Hei tyyppi, nukahdit. Hei. Hei tyyppi, nukahdit sä. Hei. Tyyppi. <laughs> Meinaisitko jatkaa vielä jotain puuhommia vai sait se kaadettua tarpeeksi? No mä luulen, että mä sain tälle päivälle ihan tarpeeksi katsoa. <laughs> Jatketaan huomenna. Se on vissi aika rankkaa puuha. No on se taas kun ei ole pitkäaikaa tehnyt ja tulee mitä ihmeellisemmät lihakset kipeäksi. Pikku se kerran vaan, kun ei tässä mikään kiire. Ei oo mikään kiire, katsotaan tässä ihan rauhassa. <laughs> Kyllä sitä kerkee. <laughs> <laughs> ei saa liikaa hommia painoa. Ei se tar- tarve rehkiä nyt ja liikaa. Uudenkin teki Kaikki paljon hommia. Kaikki vuotta vielä olet. <laughs> Saat kolme vuotta. Kesä, kesä voi tästä pidempää päivää kuin on pidempi päivä. Niin. Valosa. Näin paljon vuotta jo. <laughs> Talvella kuuluu levätä. Mm. <laughs> Talve on levättyä tarpeeksi. Talve on mukava ja lämmintä. Lämmintä talvella. <laughs> lounaaksi jotain salaattia. Mä olisin tietoinen monitoimikone vähän helpottamaan se salaatit tekevissä, kun me yleensä tehdään tommonen kaali salaattipohja. Ja sit siihen lisätään kaikkea. No, meillä on aina jääkaapissa tommonen iso kaalisalaatti, niin sitä on helppo sitten syödä joka päivä. Kaalissa oli hirveästi kaikkea sellaisia hyviä ravintoaineita. Ja... Oli parempi kuin normi lähti salaatissa. Aika paljon syödään kalaa nyt salaattien kanssa ja muutenkin, mutta varsinkin näissä salaateissa on usein kalaa, niin nosti tämmöistä sovuohta. Tämä on aika helppo. Onko Julian ruoka hyvä? Joo. Julialla on taas se lohta ja sitten on avokado ja tomaattia ja smetana. Ja tässä on mun saude. Oh, ihana. Tämä on niin ihana ohjelma. Mm. Mä oon koukuttanut Juhan unelmien poikamies-sarjaan. Me eka katsottiin se Jenkkien unelmien poikamies. Viime tuntukausi. Missä on Ari. Ari. <laughs> ja Becca. Mä olen vaan katsoa sitä Juhalla sille ei mua kiinnosta. Sit se oli ihan koukus siihen loppupeleissä. Me katsottiin se koko tuolta kausi. Nyt me katsotaan unelmien poikamies-tyttö. Joku Jenkkien. Tämä viime ja tai tämä viime tuolta kausi. Se ensimmäinen kausi, niin mä olin koko ajan silleen tällä. <laughs> oli se näin. Tämä nyt pois ei pystynyt katsoa, mutta tämä on mennyt tämmöinen jo ajan tällä. Niin, vaan tämä crazy sarja. <laughs> Sen takia tämä on niin koukuttava just, kun tämä on niin crazy. Nyt on jännä hetki. Kyllä. <laughs> Meillähän ei toimi telkkari täällä oikein. Meidän antennissa on jotain vikaa, sitten meidän telkkari on muutenkin vähän kämmäinen. Mutta me katsotaan sitten pöytäkoneesta, niin kaikki sarjoja ja leppoi välillä. Niin... Julia katsoo tuo pikku kakkosta. Kyllä. Tässä on herra Joo. 
Voisi päästä kuituun kanssa Joo. tässä. Siis meidän pitäisi syödä vielä päivällinen tälleen vähän myöhään, koska meillä meni kaikki aterit tänään vähän myöhään. Mutta me ollaan niin täys edelleen siitä salaatista, mikä syötiin aikaisemmin, niin me päätettiin korvaa meidän jauheliha paprika päivällishässäkä jukurtilla ja marjoilla, koska ei vaan pysty. Välillä on tälle. Sitten ruokavaliossa on just se, että nälkä pysyy tosi hyvin poissa, mikä on tosi hyvä, koska ei tule enää sellaista napostelua, mitä ennen tuli tehty, eikä ole sellainen jatkuva nälän tunne. Sitten vähän hevaa. Mut joo, sit mä laittaa vielä vuohet sisälle, koska ne, niillä on joku känkkäränkkäpäivä tänään, niin ne ei halunnut mennä tonne lampaiden kanssa samaan aikaan. Ne on vieläkin tuo pilkko pimeässä jossain pihalla. Ja sen jälkeen ois iltatoimet ja... No lisää unelma. bacheloria. Meillä on vieläkin tuo unelmien poikamiehen finaali vielä katsomatta kokonaan. Juha haluaa nähdä se. Mitä sitten kun se loppuu? Miten me sitten katsotaan? Onneksi siitä on joku 20 000 kautta. <laughs> Joo, te katsotaan nyt vanhoja. Joo. Laitetaan vähän smetanaa sinne joukkoon ja sitten vähän jukki. Kyllä. Tällainen blogi tällä kertaa. Kaka millainen ensi kerralla. Mm. Sen näkee sitten. Me nähdään seuraavalla videolla. Se on moi moi! Moi moi! moi, moi.